Artikel yang terbit di Surakarta itu membuat umat Islam di Hindia Belanda gempar. Parade mobilisasi massa, unjuk rasa, dan kecaman melalui surat kabar meledak hebat. Kalimat itu dianggap sebagai tindakan penistaan agama. Tepatnya menghina Nabi Muhammad. Serikat Islam, organisasi masa terbesar di Hindia Belanda kala itu, bereaksi keras. Abikusno Cokro Suyoso, adik Cokro Aminoto, melancarkan protes melalui utusan Hindia. Surat kabar milik Serikat Islam Surabaya. Protes itu termasuk mendesak susunan Paku Buwono X selaku Raja Surakarta dan pemerintah kolonial Hindia Belanda untuk menindak Marto Darsono. Marto Darsono langsung kebakaran jenggot. Bantahannya terbit di Jawi Hiswara pada 4 Februari 1918. Marto Darsono juga menjelaskan bahwa artikel itu hanya sebagai contoh sebuah artikel yang tidak layak dimuat di surat kabar. Alasan itu menubruk akar sehat. Bagaimana bisa memuat artikel yang tidak layak dimuat? Pendek kata, bantahan Marto Darsono tak berfaedah. Dia tetap dituding sebagai penghina Nabi Muhammad dan melecehkan ajaran Islam. Situasi makin panas setelah Cokro Aminoto menggelar rapat akbar di Surabaya pada 6 Februari 1918. Menurut laporan utusan Hindia, esok harinya rapat akbar itu dihadiri oleh ribuan umat muslim Surabaya dan berhasil menggalang dana sebesar 3.000 gulden. Rapat akbar itu juga melahirkan tentara kanjeng Nabi Muhammad yang bertujuan untuk mempertahankan kehormatan Islam. Nabi dan kaum muslimin Menurut sejarawan Jepang Takashi Shiraishi Dalam buku Zaman Bergerak Tiga hari kemudian Gelombang protes melanda ke Surakarta Pada 17 Februari 1918 Tentara Kanjeng Nabi Muhammad kembali menggelar rapat akbar. Laporan Medan Muslimin, koran milik Haji Misbah, hadir sekitar 35 ribu orang. Kali ini meledak mosi kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Van Limbun Stirum, di Bogor. Sri Susunan Paku Bono 10 di Keraton Kasusunan Surakarta, serta Residen Surakarta. Mosi itu berisi kemarahan dan kekesalan kaum muslimin di Surabaya. Pemerintah kolonial akhirnya bereaksi. Namun tindakan yang diambil bukan menggelandang Marto Darsono ke pengadilan. Solusinya justru secara politik, yakni mengangkat Cokro Aminoto sebagai anggota Dewan Rakyat. Siasat Belanda itu ternyata sukses memecah belah gerakan tentara kanjeng Nabi Muhammad. Cokro Aminoto sendiri menyerahkan reaksi atas penunjukan Gubernur Jenderal itu kepada para pemilik suara SI. Akhirnya, dari 58 cabang SI yang diakui CSI, 28 cabang diantaranya menyetujui masuknya Cokro Aminoto sebagai wakil SI. Hasil itu membuat Cokro melenggang ke Dewan Rakyat. Lalu, Bagaimana dengan nasib tentara kanjeng Nabi Muhammad? Memasuki April 1918, isu tentara kanjeng Nabi Muhammad menguap dari perdebatan publik. Tidak ada lagi mobilisasi massa. Juga kemarahan yang meluap-luap. Marto Darsono dan Jawi Hiswara tidak pernah dibawa ke pengadilan. Dan Cokro Aminoto pun tidak ngotot dan gigih menggunakan posisinya di Dewan Rakyat. untuk mewujudkan tuntutan tentara kanjeng Nabi Muhammad. 